大家好，我是 Syntax Technology 的 Brian。今天我们会继续我们的 SQL 快捷软件教学。今天我要讲的就会是采购里面的采购订单 （Purchase Order）。在 SQL 快捷软件里面，我们会有采购的模块，我们可以去到采购订单 （Purchase Order）。这个通常是用于当你要向你的供应商做出采购的时候。我们就会把这个采购订单，呃，交给我们的供应商，然后让他们准备我们所要购买的货品或者那个数量。那么，当我们进去了之后，和其他的交易一样，你会看到这个列表，它会列明之前你所做出的所有采购订单。OK， 那么你看到第一行是空的，然后它有不同样的 column。那么你就可以用，例如我用那个 purchase order number， 它的那个号码，我打一个四，它就能帮我找得到。你不记得的话，你可以用其他的资料，例如公司名字，你就打一个 M A， 它就能找到你所要找的那个订单。除此之外，如果你要的话，你也可以在任何一个 column 的最上面这个它的标题上面 ，column title， right click 就是按右键。它就会出现 view chooser， 那么你按 view chooser 之后，你就可以有更加多的资料你可以选择。例如，我就把 agent 按左键拉，不要放，来到这边，例如你要放在这个位置，然后你就放你的左键 left click and drag， OK， 你就可以用 agent 来做出寻找。好，如果你要新创的话，你要按 new。然后我们在这边，我们就找我们的顾客啊，我们的供应商。如果打 M A， 它会自动出来，而不需要去这样去寻找它。为什么我会按 M A 它会出来？是因为你看到 company name 公司名字这个是比较暗的，就是它的 focus， 它的专注是在 company name。如果有一天你和我讲 Brian， 我打 M A 没有东西出来，你打那公司名字没有东西出来，是因为你的那个专注 company name two。所以它不会出来，你只是需要把你打的东西清空 ，OK？ 那么在你的键盘上面有一个叫做 Tap 的按钮 ，Tap key， 你就 Tap 一次，它就会跳，去 Currency 再 Tap， 去 Code 再 Tap， 回来 Company。那么你就这样打就能了。这些所有资料它会自动化，然后在这边同样的，我只是需要选择我的物品，我也可以用。呃，它的名字来寻找，那么你可以有看到有 more description 或者你要其他资料，同样的在任何一个 column 的标题上面 right click， OK， 这是按右键，标题上你也可以做出这些选择拉出来， OK， 那么这边你就可以打一些你要更加多的资料，可以输入进去， OK， 打叉按 C， Yes。然后你可以换它的数量，换它的价钱 ，OK， 也可以再按这个加来增加其他的物品，放一个五。如果你认为妥当了之后，你就按 save， 就是储存。那么按这一个我们叫做 preview button， 我们可以预览，你可以选择不同样的格式，例如我选择一个格式。OK， 如果你满意的话，你就可以把它打印出来。而且在这边你会发觉到，这一个部分就是你在 More Description 输入的，它也会出现。如果你直接打印的话，你可以按这个按钮 Print， 或者你要把它转换成为其他格式的话，你可以按 Export。通常我们会 Export 去 PDF Format。OK， 我们放在 Desktop， 我们就放这个叫做呃，例如。Maxis PO， 按 Save， 那么它就可以出现在你的 Desktop 上面，你就可以把这个电邮给你的供应商。好，如果大家还有什么疑惑的话，可以来到我的面子书 facebook.com/syntaxologies， 请求你们帮我 like like 我的 page。就可以得到最新的 SQL 与 g s c 的最新资料 ，OK， 或者其他教学，或者你也可以来到我的网站 
syntech.com.my， 去到 YouTube， 那么从这边你就可以看到最新或者其他的 SQL 教学。那么今天就到这里为止，再次谢谢大家，我是来自 Syntax 的 Brian， 谢谢。